Okay, click natin yung new. So, gagawa tayo ng start topology. Magkita yung switch. Una natin gagawin yung switch. So, mabilis lang naman yung tutorial dahil matagal lang natin ginagawa. So, switch. So, ang ginamit ko na yung may laman. Check natin kung marami itong port. So, meron tayong apat. Nagkita yung isa pa. Okay, add lang ako isa. Then, on na natin. Physical tayo. Next is, add tayo ng mga PC. So, 5 PC lang, pwede na yan. Okay, before natin gawin tapusin yan, create muna tayo ng isa. Tayo natin lagyan ng IP address to. So, 192.168.0.1 ay ito. Then, next, long press na natin yan, no? Select all, copy. Then, doon natin, sa galing, 255.255.255.0. That is our subnet mask. Then, doon naman sa ating gateway, paste natin yan. Change natin into, 1. Replace, select all, copy ulit natin. apply changes natin no. Makikita niyo na mag-apply. So close natin. So dito tayo balik tayo dito, physical. <coughs> okay. So ganun din sa kabila. So test up IP address. Ginawa ko siya kahit wala pang ano no. Wala pa kayo nakikitang cable. So Pinapakita ko lang sa inyo na pwede pa rin gawin yan kahit wala pa yung cable kasi naka-static naman tayo. So, paste, apply, then close. Pag tayo sa PC natin. So, create tayong panibagong PC ulit. So, sa dalawa okay another 3 units yung ginagay natin another 3 PC so ngayon kabitan natin ng kable click natin yung PC then switch so ulit ulitin lang natin yung ganong proseso okay. so PC connect, switch then repeat it again no? PC connect, switch PC, connect, switch. PC, connect, switch. So, click lang natin yan. Then, oops na. May cable na. So, yung dalawang PC na gawa na natin ng IP address. So, gawin natin siya sa susunod o sa iba pang mga devices. So, click yung PC, then desktop, IP, B4. So, dito dahil meron naman tayong kinapipaste na kanina. So, re-replace na lang natin yan. So, meron tayong 2, 3, 4, 255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.
Then clip ko lang yung down. Subnet mask natin is 255.255.255.0. Then click ko yung go. Gateway ko, paste. So, apply changes. Click natin. So, ngayon send natin yung TDU. Okay. So, Wait tayo, PDU. Pag-load ako talaga siya. Okay. So, gawin gawin natin. Send tayo ng isang simple PDU. So, PC0 hanggang PC2. Wait natin. Then, simulate natin. So, play natin. So, galing PC0 papuntang PC2. Natin ko ibabalik niya. Medyo nagkaka-error yung aking packet tracer. Ha? Okay, nag-check siya. Ibig sabihin working. So, try natin kung magkaka-error pa ako. No? Naglolo ko talaga itong aking packet tracer. So, click natin desktop. Try natin gumamit ng command prompt. Okay. So, nakita nyo na. Naglolo ko talaga siya. Okay. Pero by the way, okay naman na yun. Nakita nyo naman yung proseso kung paano yung ginagawa doon so click natin to balik tayo sa labas okay so try natin ulit PC1 simple PDU transfer natin to punta kay PC3 so kulay green sya so simulate pa rin natin play natin never mind yun sa mga iba't ibang klase ng yung color, color hindi naman sya, eh, tandaan nyo lang hindi naman sya yung sinend nyo okay, kita nyo hindi nag x yung sa, sa PC3 kasi babalik sya rin sa taas okay, pag nag check yan ibig sabihin successful yung ating cable okay, o yung network natin So, okay, hanggang ganda, hanggang ganda lang. Thank you.